హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తుంది పార్ట్ ఓకే స్టూడెంట్ నా వీడియోస్ అయితే అంశాలు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సంవత్సరం కానీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ ఆఫ్ నెక్వర్ చేసి చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఒక వీడియోలోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి మెకానిజం ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈ ప్లాంట్కి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలిసిందే రూట్ ద్వారా ప్రొవైడ్ అవుతాయి ఈ రూట్ చుట్టూ మనకి ఏంటి సాయిల్ ఉంటుంది సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్లో ఈ మినరల్స్ అన్నీ కూడా డిజాల్వ్ అయి ఉంటూ ఏమవుతుంది రూట్ ద్వారా ఏమవుతుందని ప్లాంట్కి ప్రొవైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ అబ్జార్బ్షన్ మెకానిజం ఏంటి ఏ విధంగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వాటర్తో పాటు ఏ విధంగా వెళ్తాయి అనేది మనకి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ విషయం ఏంటంటే ఈ ఈ ఏదైతే ఈ టాపిక్ ఉందో ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ చాప్టర్లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటిల్లో చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ వాటర్ ఈ లెసన్ సంబంధించినటువంటిది ఇది సో అది మీకు ఒకసారి మీరు చదువుకుంటే ఇది ఈజీగా ఇంకా మీకు అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మచ్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ ఆన్ మెకానిజం ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై ప్లాంట్స్ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఐసోలేటెడ్ సెల్స్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతున్నాడు ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్లాంట్ ప్లాంట్ లోపల ఏ విధంగా అబ్జార్బ్ అయ్యి అబ్జార్బ్ అయ్యి ఏ విధంగా వెళ్తున్నాయి క్యారీ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఐసోలేటెడ్ సెల్స్లోనూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలాగే టిష్యూస్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అది మనకి ఆర్గాన్స్లో సో వీటన్నిటిలో కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా వాటర్లో డిజర్వ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి సో నెక్స్ట్ చూడండి దీ స్టడీస్ రివీల్డ్ దట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ కెన్ బీ డెమానిస్ట్రేటెడ్ ఇన్ టూ మెయిన్ ఫేజెస్ ఈ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఏమవుతుందంటే టూ మెయిన్ ఫేజెస్ ద్వారా ఈ ప్లాంట్ లోపల ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అబ్జార్బ్షన్ జరిగి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇందులో మనకి టూ ఫేజెస్లోనూ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏమవుతుందంటే అన్ ఇనీషియల్ ర్యాపిడ్ అప్టేక్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద ఫ్రీ స్పేసెస్ ఆర్ అవుటర్ స్పేసెస్ ఆఫ్ సెల్ ద ఎపోప్లాస్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎపోప్లాస్ట్ ద్వారా చదువుతుంది ఫస్ట్ జరిగేది ఎపోప్లాస్ట్ ద్వారా జరిగే మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా టిష్యూస్లో సెల్స్ అనుకోవచ్చు ఈ సెల్కి సెల్కి మధ్యలో మనకి ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేస్ ఉంటాయి సో ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ ద్వారా ఈ వాటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇలాగా లోపలికి రావడం జరుగుతుంది ఇలా వచ్చేదాన్ని మనం ఎపోప్లాస్ట్ పాత్వే అంటాం ఎపోప్లాస్ట్ పాత్వే అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అందుకనే ర్యాపిడ్ అప్టేక్ అప్టేక్ ఆఫ్ అయాన్స్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయాన్స్ అని కూడా ఫాస్ట్గా అంటే ఎటువంటి మెంబ్రేన్స్ కూడా ఏమి కూడా అడ్డం ఉండవు కాబట్టి ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్లో వాటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి హ్యాపీగా రావడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా జరిగేదాన్ని మనం ఎపోప్లాస్ట్ అంటాం ఎపోప్లాస్ట్ అనేది పాసివ్గా జరుగుతుంది అంటే పాసివ్గా అంటే దీనికి ఎటువంటి ఎనర్జీ కూడా రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఇన్ని ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ మరి ద ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ అప్టేక్ ద అయాన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ స్లో ఇన్ టు ద ఇన్నర్ స్పేసెస్ ఇన్నర్ స్పేసెస్లో జరిగేది ఏమైనా చాలా స్లోగా జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెల్ లోపల జరుగుతుంది సెల్కి సెల్కి సెల్ లోపల జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెల్ నుంచి వేరే సెల్కి క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు కంపల్సరీగా మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి మెంబ్రేన్స్ని క్రాస్ చేసి అవతలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇలాగే ఇన్నర్ స్పేసెస్లో జరిగేటటువంటి దగ్గర ఎప్పుడు అంటే స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీటికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిదానికి కూడా సెల్ మెంబ్రేన్ అడ్డంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్ నుంచి సెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సెల్ తాలూకు మెంబ్రేన్ అడ్డంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెల్ తాలూకు మెంబ్రేన్ కూడా రెండింటి కూడా క్రాస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా స్లో అవుతుంది అందుకని స్లో ఇన్ టు ద ఇన్నర్ స్పేసెస్ తర్వాత ద సిమ్ ద సింప్లాస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ దీన్ని మనం అంటే సింప్లాస్ట్ అంటాం ఎపోప్లాస్ట్ అనేది ఏదైతే ఫాస్ట్గా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ అప్టేక్ అంటే అయ్యాన్స్ తర్వాత అప్టేక్ ఈ ఏదైతే మనకి సింప్లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇది స్లోగా జరిగేట ప్రాసెస్ ఈ సెల్లో ద పాసివ్ మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద ఎపోప్లాస్ట్ యూజింగ్ అక్కర్స్ త్రూ అయాన్ ఛానల్స్ మనకి ఏమవుతుంది ఇది అయాన్ ఛానల్స్ ద్వారా అయితే మాత్రం జరుగుతుంది ఈ పాసివ్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఎపోప్లాస్ట్లో ఉన్న పాసివ్ మూమెంట్ అంటే ఇ
పాసివ్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది సో యాక్టివ్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది యాక్టివ్ సారీ పాసివ్ కాదు యాక్టివ్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ కంపల్సరీ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంటుంది ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే ఏమవుతుందంటే ఈ సింప్లాస్ట్ అయితే మాత్రం జరుగుతుంది విచ్ ఈజ్ ఏ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అందువల్ల దీన్ని మనం ఏంటంటే యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పడం ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్తో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ని మనం యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా జరిగేదాన్ని మనం ఏంటంటే పాసివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం ద మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే మనకి లోపల మూమెంట్ అయ్యే అయాన్స్ అని ఎందుకంటే అయాన్స్ అన్నీ కూడా వాటర్లో మిక్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ మన ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి ద ఇన్వర్డ్ మూమెంట్ ఇన్ టు ద సెల్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లక్స్ అంటే సెల్ లోపలికి కానీ అయాన్స్ కానీ లోపలికి వెళ్తే లోపలికి వెళ్ళేదాన్ని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంచింది ఇన్ఫ్లక్స్ అంటాం అంటే ఫ్లక్స్ అంది ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఈ ఫ్లక్స్లో సెల్ లోపలికి కానీ వస్తుంది అని ఇన్ఫ్లక్స్ అని అండ్ ద అవుట్ అవుట్వర్డ్ మూమెంట్ దీన్ని మనం ఎఫ్లక్స్ ఎఫ్లక్స్ అంటాం ఎఫ్లక్స్ అంటే సెల్ నుంచి లో బయటకు వెళ్ళేది సెల్ లోపలికి వచ్చేదాన్ని మనం ఇన్ఫ్లక్స్ అని అనడం జరుగుతుంది యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ టేక్ అప్టేక్ అండ్ ట్రాన్స్ లొకేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇన్ చాప్టర్ వన్ లెవెన్ అంటే మనకు చాప్టర్ లెవెన్లో దీని గురించి అయితే మాత్రం ఉంటుంది ఏ విధంగా మినరల్స్ అనేవి లోపలికి ట్రాన్స్ లొకేషన్ అవుతాయి ట్రాన్స్ లొకేషన్ అంటే ఏమవుతుంది జైలం ద్వారా వాటి ద్వారా వాటర్ అనేది ఫ్లో అయ్యేటటువంటి దాన్ని మనం ట్రాన్స్ లొకేషన్ అంటాం ఆ రకంగా అయితే జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ట్రాన్స్ లొకేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్